നമസ്കാരം മാധ്യമം പ്രധാന വാർത്തകൾ തനിക്കെതിരെ ട്രോൾ ഇറക്കുന്നവർ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ഇൻഡിഗോ നിയോഗിച്ച റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള പാനലിന് തെറ്റുപറ്റിയതായും ഇ പി പള്ളൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കവർച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചു പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് തലശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി നിതിൻ രാജ് ചുമതലയേറ്റു തലശ്ശേരി എസ് പി ആയിരുന്ന വിഷ്ണു പ്രദീപിന് പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിലിന്റെ മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പുരസ്കാരം ചെമ്പാട് അരിയാക്കുൽ സ്വദേശിനെ ഡോക്ടർ എം അനുസ്രയ്ക്കാൻ പുരസ്കാരം സമുദ്ര ആൽഗകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ബയോ ആക്റ്റീവ് ഗുണങ്ങളും പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ അമിതവണ്ണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗവും അടങ്ങുന്ന പ്രബന്ധത്തിന് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ വിമാനത്തിനകത്ത് ശബരിനാഥിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഖഠാര കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ഖഠാരയെക്കുറിച്ച് ശബരിനാഥിന് അറിയാമോ എന്നന്വേഷിക്കണം ശബരിനാഥിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് ഇൻഡിഗോ നിയോഗിച്ച റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള പാനലിന് തെറ്റുപറ്റിയതായും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് പെശകില്ല ആക്രമിക്കാവുന്ന ക്രിമിനലുകൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച ബാൻ ചെയ്തു യാത്ര എനിക്ക് മൂന്നാഴ്ച അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിഗോ സർവീസ് എത്രമാത്രം തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനി നിയോഗിച്ച റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള പാനലിനെ തെറ്റുപറ്റിയതായി ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഇൻഡിഗോ തിരുത്തിയാൽ തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ പറയാമെന്നും ഭ്രാന്തന്മാരായ ആളുകളാണ് തന്നെപ്പറ്റി ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ട്രോളുകൾ ആരെല്ലാം മാനസിക രോഗമുള്ളവരും ഒക്കെ ട്രോൾ അയക്കുന്നില്ലേ കുറെ മാനസിക രോഗികളുണ്ട് കുറെ ചിന്താക്കുഴപ്പുള്ളവരുണ്ട് കുറെ ഭ്രാന്തന്മാർ ഇങ്ങനെ അയക്കൂ അതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അല്ല ഞാനതിന് ബാൻ ചെയ്തതിന് ഞാനതിന് നിയമപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കതിൽ യാത്ര ചെയ്തേ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതിനൊന്നും ഇപ്പം പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എന്നെ അവർ നിരോധിച്ചെങ്കിൽ നിഷേ എന്നെ യാത്ര അവർ നിരോധിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ അങ്ങ് നിരോധിച്ചു തന്റെ നിലപാടിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ അറിയിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് പാറാലിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ ഷിഗിനാണ് മരിച്ചത് ഉമ്മൻചിറ കാവുംഭാഗത്തെ അയ്യപ്പുറത്ത് പറമ്പ് പി കെ മോഹനന്റെ മകനാണ് ഷിഗിൻ പള്ളൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കവർച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചു പള്ളൂരിലെ ഇ പ്ലാനറ്റ് എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്നും എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഇരട്ടപ്പിലാക്കുൽ മൊബി ഹബ് എന്ന കടയിൽ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും കവർന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന റാക്കറ്റിലെ കണ്ണികളായ പ്രതികളെയാണ് തെളിവെടുപ്പിനായി മാഹി പോലീസ് എത്തിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ രണ്ടിന് രാത്രിയിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പള്ളൂരിലെ രണ്ട് കടകളിലും ഇവർ സമർത്ഥമായി മോഷണം നടത്തിയത് സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ നിന്നും മോഷണ സംഘം എത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ നമ്പർ ലഭിച്ചതിലൂടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് മോഷണ സംഘം ഓട്ടോയിലെത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന സമാനമായ മോഷണ രീതികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇത് ബീഹാറിലെ മോത്തിഹാരി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഗോദ ഹസൻ ഗാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രസിദ്ധ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ രീതിയുമായി സൗമ്യമുള്ളതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ കൈരേഖകളിൽ ചിലത് ജില്ലയിലെ ദ്വാരക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കളവ് കേസ് പ്രതിയായ വാസിർ ഖാൻ എന്നയാളുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും തുടർന്ന് എസ് ഐ ഇളങ്കോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ദില്ലിയിലെത്തി വാസിർ ഖാന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ശേഖരിച്ച് ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കപ്ഷേര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു വസീർ ഖാന്റെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ജയ്സ്വാൾ മുസ്ലിം ആലം എന്നിവരെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇവർ പത്ത് ദിവസം കുറ്റ്യാടിയിൽ കൂലിവേലക്കാർ എന്ന നിലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മോഷ്ടിച്ച ഫോണുകൾ സ്വന്തം നാടായ ബീഹാറിലെ മോത്തിഹാരിയിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇരുപത് ദിവസം ദില്ലിയിൽ തങ്ങിയാണ് എസ് ഐ ഇളങ്കോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് 
തലശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി നിതിൻ രാജ് ചുമതലയേറ്റു കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയായ നിതിൻ രാജ് പാല എ എസ് പി ആയിരുന്നു തലശ്ശേരി എ എസ് പി ആയിരുന്ന വിഷ്ണു പ്രദീപിന് പേരാമ്പ്രയിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പെട്രോളിംഗ് തലശ്ശേരി സബ് ഡിവിഷനിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ത്രീകൾക്കും ആയിട്ടുള്ള അവരുടേതായ പരാതികൾ അവരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരാതികൾക്ക് കൂടുതൽ മുൻഗണന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിലിന്റെ മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം അനുശ്രീക്ക് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം സമുദ്ര ആൽഗകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ബയോ ആക്റ്റീവ് ഗുണങ്ങളും പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ അമിതവണ്ണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവയുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗവും അടങ്ങുന്ന പ്രബന്ധമാണ് അനുശ്രീയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയാക്കിയത് ചെമ്പാട് അരയാക്കുൽ സ്വദേശിനിയാണ് അനുശ്രീ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ആൽഗകൾ പായലുകൾ എന്നിവയിലെ പോഷകങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തീരദേശത്തും വ്യാപകമായുള്ള ആൽഗകളെ വേണ്ടത്ര ആരും പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ അമിതവണ്ണം പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയാണിത് ഇത്രയും ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒരു മറൈൻ റിസോഴ്സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് തന്റെ പ്രബന്ധമെന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അനുശ്രീ പറഞ്ഞു പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തേക്കാൾ അപ്പുറം എനിക്ക് ഒരു അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത് പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി അവിടെ ഇരിക്കാനും കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിമാനം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്നെ ഈ ഒരു അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയത് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി തീസിസ് ആണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിലുള്ള സെൻട്രൽ മെറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എൻ്റെ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ കാജൽ ചക്രവർത്തിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഇതിനു വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും ഐ സി ആറിൻ്റെ ഐ സി ആർ എന്ന കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയും എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസർച്ച് വർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മെറൈൻ ആൽഗകളിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും ഈ ആൽഗകൾ അല്ലെങ്കിൽ പായലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോസ്റ്റൽ റീജിയണിലും വളരെ വിപുലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉള്ള ഈ ആൽഗകളെ വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ആരും ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയോ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഈ ഒരു മെറൈൻ റിസോഴ്സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ തലമുറ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതുപോലെ അമിതവണ്ണം കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ മെറൈൻ മാക്രോ ആൽഗകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കാജൽ ചക്രവർത്തിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു ഗവേഷണം ചൈന ജപ്പാൻ കൊറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മറൈൻ ആൽഗകൾ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് സൂപ്പായും സലാഡായും ഈ ഔഷധ മൂല്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്ന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വഴി കഴിയുമെന്നും അനുശ്രീ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ചൈന ജപ്പാൻ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മെറൈൻ ആൽഗിയാണ് അവരുടെ ഡയറ്റിലുള്ള മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മെറൈൻ മാക്രോ ആൽഗൽ പ്രോഡക്ട്സ് അവർ സൂപ്പിന്റെ രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ്സിന്റെ രൂപത്തിലും ഈവൺ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മെറൈൻ മാക്രോ ആൽഗൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രികളിലുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യം അവർ വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്
കടൽ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കർഷകർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായി മാറുമെന്നും എൻ്റെ ഒരു ഇ പി എച്ച് ഡി വർക്ക് അതിന് വേണ്ട ഒരു ഇൻസൈറ്റായി മാറി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് കേന്ദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകയായ ഡോക്ടർ അനുശ്രീ പെരളശ്ശേരിയിലെ സി കെ വേണുഗോപാലന്റെയും എം ഗൌരിയുടെയും മകളാണ് റിട്ടയേർഡ് ബി എസ് എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി മനോഹരന്റെയും റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക ചന്ദ്രമതിയുടെയും മകനും മാഷിൻ നേവിയിൽ എഞ്ചിനീയറായ മനീഷ് മനോഹരന്റെ ഭാര്യയുമാണ് അനുശ്രീ ആമി മിയ എന്നിവരാണ് മക്കൾ അരലക്ഷം രൂപയും വെള്ളിമെഡലും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര കാർഷിക വകുപ്പ് മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ഐ സി ഐ ആർ സ്ഥാപക ദിനമായ ജൂലൈ പതിനാറിന് സമ്മാനിച്ചു മയ്യഴിയുടെ മഹിത പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പാനൂരിനെ പൊന്നൂരാക്കി വിളക്കിച്ചേർത്ത് ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൊന്നാട ചാർത്തിയ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വ്യാപാര വിശ്വസ്തയുടെ മാറ്റു കുറയാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ വീടും പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഓരോ ഇടവും പ്രകാശപൂരിതമാകണം ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകളുടെ നിരവധി മോഡലുകൾ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ എൽ ഇ ഡി പാനൽ ലൈറ്റ് വോൾ ലൈറ്റ് ഹാങ്ങിംഗ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയറിനോട് യോജിക്കുന്ന നിരവധി കളക്ഷനുകളുമായി ക്രിസ്റ്റാ ലൈറ്റ്സ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ക്രിസ്റ്റാ ലൈറ്റ്സ് പന്തക്കൽ മാഹി ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് Nine six zero five nine three five double nine one. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ വിശ്വാസരയുടെ നാമം അതെ വിലക്കുറവും വിശ്വാസരയും കൊണ്ട് ഗൃഹോപകരണ മേഖലയിൽ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച ഈ പ്ലാനറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത്യാകർഷകമായ ഓഫറുകൾ മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത വിലക്കുറവ് അതിവിപുലമായ സെലക്ഷൻ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ കൂടാതെ ഹോം ഡെലിവറി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഇ സി ഇ എം ഐ സൗകര്യങ്ങളും പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ആഘോഷകാലത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാനായി വലിയ വിലയൊന്നുമില്ലാന്നേ ചെറിയ വില കൊടുത്താൽ മതി എ ബി സിയുടെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ബിഗ് സ്ലാബ് ടൈലുകൾക്ക് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോൺഫറൻസ് ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി ആർട്സ് കോളേജ് പരിചയ സമ്പന്നതയുടെ മികവും യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തും സമന്വയിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പാനൽ വിശാലമായ ക്ലാസ് മുറികൾ ചിട്ടയായ പഠന രീതി കൃത്യമായ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷകൾ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം കേരള സിലബസ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകൾ ഒപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളും വിശാലമായ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സുസജ്ജമായ സയൻസ് ലാബ് വിജയഭേരിയുമായി ആർട്സ് കോളേജ് വീണ്ടും ഒരു പടി മുന്നിൽ ആർട്സ് കോളേജ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാനൂർ 
ഇന്ത്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് വെർച്വൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബിസിനസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് വൈബ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ റിയൽ ബിസിനസ് തികച്ചും പ്രായോഗിക രീതിയിലൂടെ നോൺ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണലാക്കി തീർക്കുന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃതം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയും ബന്ധപ്പെടുക ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഗ്രോ ബിഗ ഇൻ ലൈഫ് വിത്ത് ബിഗസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കടലാസ് പൂക്കൾ സോറി സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചത് രഞ്ജിത് കുമാർ ഏറാമല നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ രമേശ് പുല്ലാപ്പള്ളിയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് വടകര തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജനകീയ സംരംഭത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് സിനിമകളായ കടലാസ് പൂക്കളും സോറയും തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു രഞ്ജിത് കുമാർ ഏറാമലയാണ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് വടകര അശോക് തിയേറ്റർ തലശ്ശേരി ലിബർട്ടി പാരഡൈസ് കൂത്തുപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത് രമേശ് പുല്ലാപ്പള്ളിയാണ് രണ്ട് സിനിമകളുടെയും രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാദേശികമായാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തിയത് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ് രണ്ട് സിനിമകളും അനാവരണം ചെയ്തതെന്ന് പ്രമുഖ സംവിധായകൻ സുവീരൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലം നാടക പ്രവർത്തകരെയാണ് ഏറെ ബാധിച്ചതെന്നും ആൾക്കൂട്ടം അന്യമായ കാലത്ത് രൂപീകരിച്ച നാടക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടായതെന്നും സംവിധായകൻ രമേശ് പുല്ലാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് കോവിഡ് കാലം മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ കാരണം ആർക്കും കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകുകയും ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം പിറവിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിന് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ മുഴുവനും നാടക പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതാണ് സത്യം കാരണം അവസരങ്ങൾ കുറയുകയും നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടം അതൊക്കെ അന്യമാവുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് തീർത്തും നാട്ടും പുറത്തെ കലാകാരന്മാർ പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവസരങ്ങളിൽ സിനിമ ഏതൊക്കെയോ പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും സിനിമയിലെത്തുകയും അതുവഴി പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവസരങ്ങളുടെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിടാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ലാതായതോടെ വീട്ടകങ്ങളിൽ തളച്ചിടപ്പെടുന്ന മാതൃത്വങ്ങളുടെ കഥയാണ് കടലാസ് പൂക്കളുടെ എതിർത്തം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഇന്ദിര നായർ തുടങ്ങിയവർ വേഷമിട്ടു തെളിവുകൾ മാത്രം നോക്കി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കോടതി വിധികളിലെ അനൌചിത്യമാണ് സോറി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം സുജിത് അഴിയൂർ വിനോദ് നാരോത്ത് പ്രകാശൻ തൈക്കണ്ടി ഗീത സുരേഷ് എന്നിവരും വേഷമിട്ടു സിനിമ ഏറെ ഹൃദ്യമായിരുന്നുവെന്ന് ആസ്വാദകരും പറഞ്ഞു നല്ലൊരു സിനിമയാണ് നല്ലൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്യമായാലും മിഥ്യയായാലും തുലാസിൽ തൂക്കുമ്പോൾ എവിടെ എത്താതെ പോകുന്ന നീതിന്യായം അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ആ മനോവേദന അറിയാതെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം പലരെയും ബേസ് തള്ളുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നതും ഈ വാർദ്ധക്യമാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അറിയാം അങ്ങനെ അനവധി ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനും എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേറ്റർക്കൊക്കെ തന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർവോപരി പിന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് പാശ്ചാത്തലമൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ ഒക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ അഭിനേതാക്കളായ ശിവദാസ് മട്ടന്നൂർ സുശീൽ കുമാർ തിരുവങ്ങാട് സുകു എൻ നായർ രാജേന്ദ്രൻ തായാട്ട് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു 
മൈസൂരുവിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നത് കേരള മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ ധർണ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്പനികളുടെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ അവസാനിപ്പിക്കുക രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാവുക തൊഴിൽ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി മഹേഷ് അധ്യക്ഷനായി മനോജ് മാണിക്കോത്ത് കാടൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സുർജിത് കുമാർ പി മനോഹരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സംഘടനയുടെ ധീരനായ പോരാളിയായിരുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുനിൽ കുമാർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ടി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തലശ്ശേരി പാർക്കൂർ റെസിഡൻസി ഹാളിലാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടന്നത് ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പുഷ്പാർച്ച നടത്തി അധ്യാപകരുടെ ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നീതി നടപ്പിലാക്കി കിട്ടാനും കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ജീവിതാവസാനം വരെ പോരാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അംഗങ്ങൾക്കായി പഠന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ വഹിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലേക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഘടനയിൽ ചേരുമ്പോൾ ടി കെ തന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംഘടനയിലേക്ക് എത്തിയത് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ ആണോ നമ്മുടെ സബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായിരിക്കും നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തരുന്നത് കൊല്ലത്ത് വന്ന് ശ്രീ ടി കുഞ്ഞിരാമ മാഷ് വൈ എം സി ഹാളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഹാളിൽ വെച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് തന്ന് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് മേടിച്ച് രണ്ടാമത് കെ പി പി എസ് സി വന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആദ്യം കെ പി പി എസ് സി വന്ന എൻ്റെ സബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പിന്നീട് സംഘടനയായിട്ട് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വിമത പ്രവർത്തനമൊന്നും നടത്താതെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് മാറി നിന്നു ഒരു ടീമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അതിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേ ടി കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് പറയണം പക്ഷേ നിരന്തരമായി ഫോണിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഇതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണും വാട്സപ്പുകളും ഒന്നുമില്ല ലാൻഡ് ഫോണിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നും കെ പി പി എച്ച് എ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആശയ ആശയപരമായി നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ പക്ഷേ അന്നും ശ്രീധരൻ മാഷുമായിട്ടും ടി കുഞ്ഞുരാമ മാഷുമായിട്ടും നിരന്തരമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം പ്രധാന അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അന്നൊരു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ സംശയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഇതുപോലെ ഐ ടി ഫീൽഡ് ഒന്നും ഇല്ല സാധാരണ തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് കെ ബി പി എച്ച് നടത്തുന്ന പഠന ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ വയ്യ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിഷമം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കെ പി പി എച്ച് നീ കെ പി പി എച്ച് എ മെമ്പർ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരും ആ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരും തങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കണ്ണൂർ ജില്ലയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുകയല്ലേ പൊതുവായി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കെ പി പി എച്ച് എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ശ്രീധരൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി രാജീവൻ മുൻ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ പി പി ലേഖ പി പുരുഷോത്തമൻ ജി രവീന്ദ്രൻ കെ പി പി എച്ച് എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജസ്റ്റിൻ ജയകുമാർ കെ പി വേണുഗോപാലൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം ടി പി അബ്ദുൾ സലാം വനിതാ ഫോറം ജില്ലാ കൺവീനർ ബിന്ദു കൃഷ്ണൻ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി സുചിത്ര പി ബിജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച
ദിനംപ്രതി മാറാ രോഗങ്ങളും വൈറസുകളും നമ്മെ വേട്ടയാടുകയാണ് ദൈനംദിന വ്യായാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കാനാകൂ ഒരു അക്രമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല കരാത്തയുടെ ലക്ഷ്യം അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് കരാത്തയുടെ ലക്ഷ്യം മികച്ച രീതിയിൽ കരാത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരാൾക്കും സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും സെൻസായി കെ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വേണം പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾ മായം കലർന്ന കലർന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ദൈനംദിന വ്യായാമത്തിലൂടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളതായ ജീനിക്കലൂടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈനംദിന വ്യായാമത്തിലൂടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടും ബെൽറ്റ് ദാന ചടങ്ങും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു ചോതാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നസീർ ഇടവലത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തി സെൻസായി എം അനൂപ് അധ്യക്ഷനായി അൻസിയ അനൂപ് ധ്യാൻ ദേവ് ആംഷിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എ അശ്വൻ സ്വാഗതവും പി അഭിജിത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ കൂട്ടായ്മകൾ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കാലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് സാംസ്കാരിക സദസ്സുകൾ ഒരുക്കി പാനൂർ നാടകം സാംസ്കാരിക വേദി സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു വേദി എന്ന നിലയിലാണ് വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകൾ നാടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് വഴി സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ചർച്ചകൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് പാനൂരിലെ നാടകം സാംസ്കാരിക വേദി പ്രതിമാസ പരിപാടികൾ എന്ന നിലയിൽ പാനൂരിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികളായ ബാലസാഹിത്യകാരൻ രാജു കാട്ടുപുനവും നോവലിസ്റ്റ് ടി കെ അനിൽകുമാറും പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് ക്ഷണിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകൾ അത് നാട്ടകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല അതത് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തകരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമായ 
ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ചാ വേദികളായി വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകളെ മാറ്റണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തെ സംസ്കാരത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സാംസ്കാരിക ദൗത്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും അകന്നു പോവുകയും നഗരകേന്ദ്രിതമായ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ അപകട തുരുത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് കൂടി ചേർന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യ മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം ഒന്ന് മിണ്ടിപ്പറയാൻ ഉള്ള ഒരു വേദി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മകളെ കാണുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകൾ പ്രമുഖ ശില്പി വത്സൻ കൊല്ലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ ഓരോരാളും ജനിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ടീച്ചേഴ്സും കുറേ നോവലിസ്റ്റുമാരെ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് കുറച്ചൊരു വിഷമമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവൻ എന്നുള്ളത് രാജു കാട്ടുകുലത്തിന്റെ വസതിയിലാണ് പ്രഥമ പരിപാടി നടന്നത് വായന എഴുത്ത് ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ സന്ധ്യ നെടുമ്പുറത്ത് ആമുഖാവതരണം നടത്തി ഇത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എഴുത്തും വായനയും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എഴുത്തും വായനയും എങ്ങനെയാണ് ജീവിത തലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്ന് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ ഒരു പുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആവാം മുസ്തഫ കമാൽ അധ്യക്ഷനായി രാജേന്ദ്രൻ തായാട്ട് ടി കെ ഷാജ് ഡോക്ടർ കെ കെ രാജാറാം ജി ബി രാഗീസ് ഷിബിൻ കരുണൻ ജയപ്രകാശ് പാനൂർ രാജൻ പാനൂർ സത്യൻ കാവിൽ സി വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയ അവർ സംസാരിച്ചു പാനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാനൂരിൽ വായനാ കൂട്ടം ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പാനൂർ സ്റ്റിംസ് അങ്കണത്തിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിൽ എഴുത്തുകാരും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കാളികളായി വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു പാനൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാനൂർ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിൽ വെച്ച് വായനാ കൂട്ടം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പാട്ടീൻ വിശ്വനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതൊരു ഭക്തികാവ്യായിട്ടോ ഒരു മതഗ്രന്ഥമായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഞാനതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മഹാഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് തൊട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ആ എന്താണ് കാവ്യം സുഖേയം കഥ രാഘവീയം കർത്താവ് തുഞ്ചത്തുള്ളതായ ദിവ്യൻ പാടുന്നതോ ഭക്തിമയ സ്വരത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് വായനയുടെ അറിവുള്ള ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് കവികളുണ്ട് കഥാകൃത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പഠിക്കുന്നു വീട്ടിലെത്തുന്നു നമ്മളുടെ സമയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എസ് എസ് കെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഇ സി വിനോദ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പാനൂർ ബി ആർ സി ബി പി സി കെ വി അബ്ദുൾ മുനീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വിവർത്തകൻ അഡ്വക്കറ്റ് ടി നാരായണൻ വട്ടോളി തിരകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ രാജൻ പാനൂർ നാടകകൃത്ത് ടി എൻ രാംദാസ് കവിയത്രി കെ ജി ജി നോവലിസ്റ്റ് ജയപ്രകാശ് പാനൂർ കവിയത്രി ഗീത ചോക്ലി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി
തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പവിത്ര മൊഗേരി കണ്ണൂർ ഡയറ്റ് ലെക്ചർ ഡോക്ടർ പി വി മധുസൂദനൻ പാനൂർ ബി ആർ സി ട്രെയിനർ പി ശോഭ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാഹി കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സുകളായ ബി കോം ജനറൽ ബി കോം കോർപ്പറേറ്റ് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് ബി ബി എ ജനറൽ ബി ബി എ ടൂറിസം ബി സി എ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എം കോം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ മാഹി കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മാഹി she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with, with malabar, malabar gold and diamonds dressland puttur road panur padittadukalude pravartana paramparyam malagetti vellam pole offer panur dressland il rd sale ulsavam vila kuravu vaakkalil maatramalla abhishwasaniyamaya offer rd ulsavathilude sondamaakkam 10 sadamana mudal 50 sadamana vare vila kuravu branded ulpannangal ulpade neerittu varu neerabi കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ മുതൽ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതിയേക്കാൻ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡ്രസ് ലാൻഡ് പുത്തൂർ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഹവ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അലീമ ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ജുമാ മസ്ജിദ് മീത്തിലെ ചമ്പാട് ഏറ്റവും പുതിയ സെലക്ഷനും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കൂ ഹവ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പഴമയുടെ പ്രൗഢി ഒട്ടും ചോരാതെ പുതുപുത്തൻ ട്രെൻഡുകളുമായി ഹവ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മീത്തിലെ ചമ്പാട് അലീമ ടവറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വർണം തന്നെ സമ്മാനമായി കിട്ടിയാലോ എല്ലാ മാസവും ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഓരോ ഭാഗ്യശാലിക്ക് അതോടൊപ്പം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഹവ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മീത്തിലെ ചമ്പാട് PK in store Chokli Mahi the biggest showroom and experience center in South India for tiles and sanitary ware has a wealth of collections of top notch products and brands New Sashindra Jewelry Panu അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളുടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏതു വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ജിയോ സാൻ ഈ ജിയോ സാന്റ് ഇത്രയ്ക്ക് മികച്ചതാണോ പൂഴിമണലിനേക്കാൾ മികച്ച ഗുണമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വാഷ് ചെയ്ത നല്ല സ്മൂത്ത് സാൻഡ് ആണ് പൂഴിക്ക് പകരമിത ജിയോ സാൻഡ് പിണറായി ഇ എം എസ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വെച്ച് ആയുർവേദ പ്രതിരോധ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി പിണറായി പഞ്ചായത്ത് മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയായ നന്മ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ആയുർവേദ പ്രതിരോധ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പിണറായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നന്മ മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി പി സനാഥനൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ശ്രീജിത്ത് എടക്കടവ് കക്കോത്ത് പ്രഭാകരൻ കെ ബി സതീന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡിജോ ജോസ് ഡോക്ടർ അബിന 
പി പ്രമോദ് സീമ മാധവൻ കക്കോത്ത് പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഔഷധ സസ്യ പ്രചാരകനായ പ്രഭാകരൻ കക്കോത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകളിൽ സൌജന്യമായി ഔഷധ തോട്ടം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രജിത് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഔഷധ ചെടികൾ നട്ടുകൊണ്ട് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനാലാമത് വേങ്ങാട് ഉറൂസെ ഉപ്പാവ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ കൂത്തുപറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ണൂർ ആശ്രം മുൻസി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും നൂർ മലബാർ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖത്തിൽ സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ തീവ്ര രോഗ നിർണായ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കും തുടർന്ന് മകരിബിന് മകരിബിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ ജാനശീൻ ഉപ്പാവ മസി അസ്താഷ ഹാദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി ഗോവിന്ദ് മാഷനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിവരെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി പി ബാലൻ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂത്തുകൊണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ കെ പി മോഹൻ ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് കണ്ണൂരിലെ ഫാദർ മാത്യു ആശിരി പറമ്പിൽ കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എസ് ഐ കെ ടി സന്ദീപ് സ്വാമി ഭൂമാനന്ദപുരി ടി എ അമീർ അമീൻ മൗലവി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതികളായി പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉച്ച കൊന്നേ മുപ്പതിന് ജാനിഷിനെ ഉപ്പാവ മസിഹ സത്താർ ഷഹ് ഗാദിരി പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ ഉറൂസിന് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് സ്നേഹസദസ് നടക്കും മുൻ ഡി ജി പി അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന മെഹ്ബുൽ സദസ്സിൽ പ്രമുഖ സൂഫി സംഗീതജ്ഞർ ഗസലുകൾ ആലപിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് നടക്കുന്ന സൂഫി സമ്മേളനത്തിൽ മൗലാന സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ആനയിച്ചുള്ള ഘോഷയാത്ര നടക്കും ഏഴിന് നടക്കുന്ന ആത്മീയ സമ്മേളനം ഖാദിരിയ തുരീക്കത്തിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജാനഷിനെ ഹസ്രത് സാഹിബ് ഖാദിരി കജാ സയ്യിദ് അബു തുറാബ് ഷാ ഖാദിരി ചിസ്തി യമനി ബന്ദേ നവാസി തുറാബ് ഖാദിരി ഹൽക്കട്ട ഷെരീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ണൂർ ആശ്രമിംസ് ആശുപത്രിയും നൂർ മലബാർ കണ്ണാശുപത്രിയും ചേർന്ന് സൗജന്യ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന തിമിരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പും നടത്തും രാത്രി ഏഴ് നടക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ടി അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി കൺവീനർ വി വി റൌഫ് കെ ടി എം സാലിഹ് മുഹമ്മദ് അലി കെ പി ഹാരിസ് എ ടി അസ്കർ അലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കതിരൂർ നിലയിലാട്ട് ലേൺ വെൽ പ്രൈമറി അൽഭിയർ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നിരവധി പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കതിരൂർ നിലയിലാട്ടാണ് ലേൺ വെൽ പ്രൈമറി അൽബിർ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥ കേരള ജമീയത്തിലുള്ള മാ പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ഉമർ മുസ്ലിയാർ കോയോട് മുഖ്യാതിഥിയായി കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാജീവൻ കെ പി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും തനിക്കെതിരെ ട്രോൾ ഇറക്കുന്നവർ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ഇന്ദിഗോ നിയോഗിച്ച റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജി അടക്കമുള്ള പാനലിന് തെറ്റുപറ്റിയതായും ഇ പി പള്ളൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കവർച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചു പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് തലശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി നിതിൻ രാജ് ചുമതലയേറ്റു തലശ്ശേരി എസ് പി ആയിരുന്ന വിഷ്ണു പ്രദീപിന് പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൌൺസിലിന്റെ മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പുരസ്കാരം ചെമ്പാട് അരിയാക്കുൽ സ്വദേശിനെ ഡോക്ടർ എം അനുസ്രീക്കാൻ പുരസ്കാരം സമുദ്ര ആൽഗകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുടെ ബയോ ആക്റ്റീവ് ഗുണങ്ങളും പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ അമിതവണ്ണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗവും അടങ്ങുന്ന പ്രബന്ധത്തിന് ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം